Hanımlar beyler herkese merhabalar. Öncelikle gizemlere dolu The Economist dergisinin yayınlanmamış şifrelerini bulacağız hep birlikte. The Economist dergisi dünyanın parasal ve etki anlamında en büyük iki ailesinden biri olan İngiltere'de yaşamını sürdüren Rothschild ailesinin olduğunu biliyoruz hepimiz. Bu aile için İngiliz demiyorum ayrıca. Derginin editörü olan kişi John McFeld'dir. McFeld, Biller Mac toplantılarına katılan CFR, ABD Dış İlişkiler Komisyonu kurucusunun daimi üyesidir. Yuvarlak Masa Teşkilatı'nın ayrıca basın danışmanıdır. Peki CFR nedir? CFR'nin açılımı Dış İlişkiler Konseyi anlamına geliyor. Yahudilerin dünya üzerine ait politikalarını kendi kontrolleri altında tutmak amacıyla Yahudi asıllı Walter Pimman liderliğinde 29 Temmuz 1921 yılında kurulmuştur. New York merkezli bu kuruluşun ayrıca Washington'da da bir şubesi vardır. Biz şimdi The Economist dergisinde devam edelim. Rothschild ailesinin finansal destekte bulunduğu derginin 2015 kapak resminde Sen ve 3 Kasım tarihlerine dikkat çeken birçok kişi olmuştu. Şimdi gelin bu kapağı hep birlikte inceleyelim. Öncelikle İngiltere Başkanı Cameron'ın sol iç cebi üzerinden fırlayan kumbarayı görüyoruz. Böylelikle paranın İngiltere'den hızlıca kaçtığının şifresini veriyorlar bizlere. İngiltere Başkanı Cameron'ın başının üzerinde arkadan nükleer bomba patlaması şeklinde bir resim yapmışlar. Bu şekilde bir yumruk olarak görüyoruz. Buradaki mesajın anlamı İngiltere'den çıkmaya başlayan Rothschild ailesinin arkasında bırakacağı enkazdır. Bu İngiltere için büyük bir yıkım anlamına gelmektedir. Buradaki şifreyle bu anlatılmıştır. Aile bütün yatırımlarını Çin'e kaydırıyor. Bu yüzden bu patlamayı komünist Çin yumruğuna benzeterek bu şekilde yaptıklarını düşünüyorum. Aynı zamanda gönderilen uydu ile CERN Alice projesini uygulama için bir algoritma olarak kullandıklarını bahsetmişler. Gördüğünüz gibi resmin üzerinde bir kavalcı var. Bu gerçek bir hikaye kahramanı olan fareli köyün kavalcısı. Başında reptilyan renklere sahip bir şapka bulunuyor. Hikayeye göre kavalcı köylülerle bir anlaşma yapıyor ve tüm fareleri köyden kurtaracağını söylüyor. Köylülerle daha sonra bir anlaşmazlık çıkınca kavalcı sinirlenip bir gece tüm köyün çocuklarını kavalıyla hipnoz edip başka bir yere götürüyor. Bu hikayede olduğu gibi kapakta bir çocuk var ve kavalcı kavalını çalıyor. Zihin kontrolü ve hipnozu çocuk yaşta başladığını bizlere hissettiriyorlar ve bunun mesajını veriyorlar bizlere. Bunlara örnek verecek olursak mavi balınayla çocuklar intihar ediyorlar. Bir başka tarafta çocuklar ailelerinden habersiz kredi kartlarının oyun parası ödemesini yapmayı bir zorunluluk gibi görüyorlar. Sapkınlık derecesinde sürekli alışveriş yapma isteği olan bir gençlik büyüdü. Ve en kötüsü ne yazık ki cinsel eğilim yaşı küçüldü. Çocuğun sağında Amerikan yurtsever renkleriyle süslenmiş davul setini görüyoruz. İngiliz elektro gitarı avula saplanmış şekilde. Böylelikle İngiltere'nin ABD'ye ihanet ettiğini göstermeye çalışmışlar. Rothschild ailesi Çin'e gitmesiyle sağ üst köşede zaten dualite olmuş dünyayı anlatmak istemişler. İki ailenin yerleri belli. Amerika ve Çin. 50 numarolojide kendi kararını kendini veren aşk sevgi anlamına geliyor. Böylelikle aşka ve sevginin içine bir gitarın sapıyla batırıp kendi kararını kendi veren bir İngiltere'den çıkan Rothschild ailesini görüyoruz burada. Çok hızlı bir şekilde şu ayrıntı da söylemek istiyorum. Çocuğun elinde bir uçak var teknolojik olarak gelişmiş ancak bütün yiyeceği Çin yiyor. Çocuk acıkmış ve ona bakıyor. Yani ekonomi olarak değerlendirdiğimizde parayı alan Çin, kullanan Çin, Amerika sadece bakıyor şu anda. Federal Rezerv yazısının hemen yanında CH diye bir harf görüyoruz. Bunu ben kaos olarak tanımladım ama bunu Çin olarak da tanımlayanlar var. Ben bunu kaosun yarımı olarak görüyorum. Çünkü orada düşen bir yıldız var. Herkes bu yıldızı dikkat etmemiş. Bu düşen yıldız yani artık bankanın Yıldızı düştü. Artık dikkat ettiyseniz Bitcoin'in zamanı başladı. Hemen gözümüzün önüne 1988 tarihli kapak resmi geliyor. Bundan 21 yıl önce The Economist dergisi kağıt paraların yanacağını bizlere bu kapak resmiyle bildirmişti. Çin'i temsil eden panda güçlü ve kaslı oldu. Çünkü Rothschild ailesi artık güçlerini Çin'e kaydırıyor. Ve gördüğümüz gibi Çin kaslı ve güçlü. Pandanın hemen önünde bir küre var. Bu küre Amerikan topu şeklinde Çinli panda için başlama vuruşuna hazır. Kaslı pantanın hemen arkasında Putin'i görüyoruz. Putin'in önünde Crop the Dust yazan bir helikopter var. Bu helikopterdeki bu cümlenin anlamı bitki tozu anlamına geliyor. 
helikopterden atılan kimyasal ile gıdalarımızı oynayacaklarını aktarmışlar. Tekrar sodyum yüklü kapalı nodül yiyen şu küçük Çinli çocuğa dikkatinizi çekmek istiyorum. GDO'lu ürünlerin tüm yiyeceklerimizde olduğunu vurgulamaya çalışmışlar bir diğer şifreyle. Kanserin bu kadar artmasının sebeplerinden bir tanesi de bu. Zaten insanlık nüfusunu bir şekilde azaltmak istiyorlar. Bak resmine baktığımızda iki başkan gözümüze çarpıyor. Putin ve Obama. İkisinin de kravat rengi kırmızı. Yalnız ikisinde de farklı olan şey şu. Putin kısa boylu, Obama biraz daha uzun boylu. Putin'de güneş gözlüğü var, Obama'da güneş gözlüğü yok. Güç kaybeden Amerika'nın artık süper güç olmadığını Putin'in güneş gözlüğüyle birlikte bildirmeye çalışmışlar burada bizlere. Merkel ise Horus'un gözünü yapıyor, eliyle Illuminati sembolü yapmış, yörüngesini belirtmiş. Ancak yıl 2019 şu anda Merkel karşılama törenlerinde elinin titremesini söz dinlemediğini gösteriyor. Obama'nın arkasında tatil yapan ruhun anlamı, bedenlerinde olmayan ruhların başka hayallerin peşinde koşarken bedenlerinin ne yaptığını bilmemesi. Bu ruh insanları temsil ediyor, insanların sürekli bir tatil yapma ihtiyacının olduğunu hissettirmeye çalışmışlar ve bunu başarmışlar çünkü ruh gülüyor, ruh artık inanmış buna. Bakın diğer tarafta Kedicizer'ı görüyoruz, bu yok oluş kayboluşun bir sembolüdür. İkisi de birlikte olduğu zaman anlamları pekiştiriyor çünkü ortada bir Amerikan başkanı var. Ve hemen aşağı dikkat ediyoruz, onların hemen önünde bir kaplumbağa beliriyor gözümüzün önünde. Kaplumbağa üzerinde 11 tane çizgi var. Böylelikle aydınlanmış bir kaplumbağayı bize resmetmeye çalışmışlar. Ve ayrıca tek dünya devleti isteyen Fabian Derneği'nin sembolü olan aynı zamanda 100. yıl parası ile hemen hemen aynı olan şu görüntüye tekrardan kontrolünü sağlıyoruz birlikte. Günümüz teknolojisinin gereği olarak kullandığımız cep telefonların, tabletlerin, bilgisayarların artık en büyük ihtiyacı enerji ve pil. Neredeyse hepimiz hemen hemen şarj cihazı ile dolaşıyoruz duruma Japonların bir çözüm getireceği gibi görünüyor ve batarya gücünü Japonlar elinde bulunduracak. Buradaki suma güreşçisinin kendinden katlarca büyük bir pili kaldırmasıyla bunu bildirmişlerdir bizlere. Böylelikle buradan şunu anlıyoruz ki Japonya'nın elinde çok güçlü bir güç kaynağı teknolojisi var. Ek olarak yüzü tamamen siyah bir maskeyle kapalı hükümeti temsil eden dürbünle gözetleme yapan biri var. Burada bizlere kullanılan bu kişi ile sürekli yasalara aykırı bir şekilde gözetleme ve inceleme yapıldığını hissettirmeye çalışmışlar. İşte geldik en dikkat çeken yere. Herkesin yanlış bildiği bir şey var. Buradaki şifreyi yolumlayan insanlar 3 Kasım veya 5 Kasım'da bir olay olacağını düşünürken bu şifre için bazıları ise 11 şiddetinde bir deprem bekliyor. Asıl dikkat çekilmek istenen gerçek için şunu söylemek isterim ki burada süpersonik bir aracı görüyorsunuz. İngiliz bayraklı ve Castrol firmasının logoları var aracın üzerinde. Bu araç Amerikan başkanının hemen önünde Çin başkanına yakın. Hızlı bir şekilde petrolün artık önemini yitireceğini, bilgi ve data çağının başladığının göstergesi. Peki nasıl mı? Şimdi farklı bir gözden burayı inceleyelim. Zaten dikkat edersek mermen üzerinde iki ok görüyoruz. 11.05, 11.3 bu bir IP numarası. Amerikan İnternet İzleme Merkezi'nin IP numarası. Dürbünlü izleme ayrıca bunu bir örnek. Hemen yukarıda Amazon kitaplarını kargo servisini drone ile yaptığı görünüyor. Yani bilgi çağındayız. Artık fosil dönemi bitiyor. Teknoloji ve elektrik zamanı başlıyor. Burada Singapur adlı tutan bir adam var. Önünde Napolyon Bonaparte var ve selam veriyor. Parayla ilgili kararların alınacağı ülke olarak Singapur'u göstermişler bizlere. İki aile Singapur'da buluşacaklarının burada bilgisini ve şifresini bize aktarmışlar. Resimde Churchill gözümüze takılıyor. Beyaz eldivenli Churchill, zafer işareti yaparken elin içerisindeki şifreye dikkat edelim. Ku Klux Klan. Bu örgütün kurulduğu yer Amerika'dır. Irkçı olan bu örgüt, siyahi ve göçmen karşıtı beyaz ırkın üstünlüğünü savunmaktadır. Amerika'nın başlattığı göçmen dalgasını ilk istemeyen ülke İngiltere'ydi. Brexit ile en büyük sesi İngiltere verdi. Tıpkı şu an Türkiye ve diğer ülkelerin ırkçılık söylemleri gibi. Kapak resminin en solunda ise elinde AK-47 olan bir terörist görünüyor. Bu terörist bildiğimiz teröristlerden farklı çünkü gözlerinde gözlük var. Burada ithal teröristin eylemi sonrasını göstermişler. Kan rengine dikkat edelim. Türkiye'yi temsil eden renk turkuaz. Kapakta Türkiye olmasa da ne yazık ki turkuaz kan rengini işlemişler bu kapakta. Bu teröristin hemen önünde nükleer tehditten korunmaya çalışır gibi yapan bir Japonluyu görüyoruz. Gelecekte yapılacak olan saldırıların habercisi gibi görünüyor. 
yani teröristler tarafından nükleer gibi gösterilmeye çalışan ama gerçekte olmayan bir saldırının bildirimini yapmışlar burada bizlere. Önümüze hemen 3D gözü takan bir adam takılıyor. Hologram teknolojisi gerçekliğiyle insanlara hologramlı sahte mesleğin hazırlığını bildiriyorlar bizlere. Hemen aşağıda A4 plakalı Land Rover aracı kullanan bir kadın olduğunu görüyoruz değil mi? Sizce sadece bir kadın mı bu? Bunu terörist olarak gösteren onlarca kişi olmuş. Ancak gerçeği buradan sizlere göstermek istiyorum. Kapak resminin rengini değiştirdiğimizde aslında bunun kadın değil de başında alevler olan bir şeytana dönüştüğünü görüyoruz. Direksiyonun pozisyonundan aracın İngiliz olduğu belli. A4 plakalı bu aracın direksiyonunda şeytan var ve dördüncü boyuttan beşinci boyuta doğru hızlı bir şekilde hareket ediyor. Serne ayrıca bir atıfta bulunarak yandaki küçük bir grup kişiye dikkat edelim. Her zaman söyledikleri gibi kaostan düzen doğar sözünü hatırlayalım. Burada mikrobik bir tehditten bu durumun hızlanacağını göstermişler bizlere. Kapağın hemen ön tarafında bir tablo görüyoruz. Tablo bir kuma saplanmış bir şekilde. Kullandıkları kum farklı. Bu kum ile uzayla alakalı bir şifreden bahsetmişler bizlere. Zaten kumu zoomladığımda uzaylı elin kafasına rastladım. Bundan hemen hemen 52 yıl önce yapılan bir filmde 1968 yılı yapımı 2001 Bir Uzay Destanı filminde sözde bir tablo veya objeye bakan topluluklar sözüm ona aydınlanıyorlar. Buraya dikkat edelim. Filmin sonunda Satürn'e giderken yapmış olduğu zaman yolculuğundan sonra hızlı bir yaşlanma hastalığı başlıyor ve daha sonra yaşlılığı durdurmayı başarıyorlar ve gençleşme başlıyor. Dergi kapağında biz insanları bu paradoksun içine sokmaya çalışmışlar. Da Vinci'nin tablosunu yakınlaştırdığımda kadının alnında bir yazılan bir yazı var ve daha sonra bu yazı silinmiş. Ben bunu anlamadım. Anlayıp veya bilenler varsa yorum kısmına yazsınlar lütfen. Üç boyutlu gözlükle birlikte Hollywood yapımı Amerikan örümcek adama dikkat edelim. Bir yol bir kuşak projesi ile ayaklarını Çin'e dayayarak Hindistan'ın başkanının cebine elini sokarak yeni oluşan sistemde gördüğü zararı Hindistan'ın parasını ve doğal kaynaklarını attığı el ele sıyrıldığını görüyoruz. Son olarak Alice karakteriyle sen çalışmalarına dikkat çekip saçına gölgeler ile şeytan figür yapmışlar. Çalışmalar şeytana ulaşmak için olduğunu bilgisini vermişler burada bizlere. Böylelikle bir kapak resmiyle iPad God çizgi filminin ne kadar bağlantılı olduğunu net bir şekilde görüyoruz. Ve bayanlar beyler 2015 dergi kapağının sadece bir dergi kapağı olmadığını seçici bir gözle anlatmaya çalıştım sizlere. İçerisinde barındırdığı sembolizmlerle oldukça korkutucu olan bu kapakta planlandıkları amaçları gelecek olayları bizlere bildirirken geleceği biliyorlar hissiyatını vermeye çalışmışlar. Ancak yaptıkları tek şey kurguladıkları planları hayata geçirmek. Bu ve bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve paylaşmayı unutmayın. Çok teşekkür ederim.